Hello dear students, in this lecture we will discuss about water and mineral uptake by roots. Dear students, the roots of the plant are adopted to absorb minerals and water from the soil. Plant ke jo roots hote hain, wo adopted hote hain. Soil se mineral ko absorb karne ke liye aur water ko absorb karne ke liye. So water kyun zaruri hota hai plant ke liye? Because water is a universal solvent for all the biochemical reactions which are taking place in the cell. Jis ki wajah se plants ko paani chahiye, wo roots se uptake karte hain. To phir minerals kyun chahiye? Dear students, minerals are the ions that are needed for chlorophyll synthesis. Chlorophyll ki synthesis mein ek bhoat important ion hota hai magnesium ion. Jo ke centrally located hota hai chlorophyll ke molecule mein. Aur uske ilawa dear students, ye jo minerals hote hain, wo plant ki health ko promote karte hain. In order to get healthy plant growth, plants need minerals which are taken up by roots. Okay dear students, that was the introduction. Dear students, आप इस पिक्चर को देखें, आप इस इमेज को देखें, ये पिक्चर, ये इमेज प्लांट की रूट से रेडियल ट्रांसपोर्ट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, बेटा? रेडियल ट्रांसपोर्ट को। देखें सबसे पहले यहाँ पे आपको सोयल पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। बेटा इन सोयल पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? सोयल सॉल्यूशन होता है वाटर तो ये वाटर सबसे पहले रूट के अंदर दाखिल होगा रूट हेयर से यहां पे आपको एक सेल वाल नजर आ रहा है और उसका एक डियर स्टूडेंट यहां पे एक इलोंगेशन नजर आ रहा है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स तो यहां पे आपको सेल वाल का एपिडर्मल सेल्स के सेल वाल का इलोंगेशन नजर आ रहा है इसको कहते हैं रूट हेयर रूट हेयर इज एन इलोंगेटेड ट्यूबुलर extension of an epidermal cell of root तो यहां से dear students पानी अंदर आएगा सबसे पहले कहां पे root hair में और यहां से ये epidermal cells में चला जाएगा ठीक है यहां पे आपको एक vacuum नजर आ रहा है उसके बाद ये दूसरे cell में water चला जाएगा उसके बाद root के कुछ tissues होते हैं जिसको पानी को cross करना है तो सबसे पहले पानी आएगा root के epidermal tissues में ठीक है dear students एपिडर्मस को क्रॉस करते हुए वाटर चला जाएगा दूसरे टिश्यू में रूट के उस दूसरे टिश्यू का नाम है कॉर्टेक्स कॉर्टिकल टिश्यू फिर यहां से पानी चला जाएगा तीसरे टिश्यू में उस तीसरे टिश्यू का नेम है एंडोडर्मिस तो यहां से कॉर्टेक्स से पानी कहां चला गया एंडोडर्मिस से और फाइनली डियर स्टूडेंट्स पानी पहुंचेगा जाइलम में तो यहां तक पानी पहुंचा तो पानी ने जो जर्नी कि जो ट्रैवल किया वो रूट हेयर सेल से एपिडर्मिस सेल्स में फिर उसके बाद कॉर्टेक्स में फिर उसके बाद एंडोडर्मिस में तो डियर स्टूडेंट्स इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है रूट रेडियल ट्रांसपोर्ट देखें ये हमारे सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो का पेज नंबर 336 से और यहां पे डियर स्टूडेंट ये जो डायग्राम शो किया गया है ये डायग्राम शो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स रेडियल रूट ट्रांसपोर्ट जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे समझाया इसको हम और ज्यादा क्लियर करते हैं ठीक है डियर स्टूडेंट्स दिस इज द सेम डायग्राम ऑफ आवर टेक्स्ट बुक शोइंग रेडियल रूट ट्रांसपोर्ट तो सबसे पहले बेटा आप कुछ आप मुझसे पूछोगे डेफिनेशन पूछोगे रेडियल ट्रांसपोर्ट किससे कहा जाता है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियल ट्रांसपोर्ट रेडियल ट्रांसपोर्ट इज रूट लिंकिंग सेंट्रल पॉइंट देखें अब यहां से जो जो पानी सोयल सॉल्यूशन से अंदर आ रहा है वो मूव करता हुआ पहुंचेगा सेंट्रल पॉइंट पे जिसको मैं मार्क कर रहा हूं स्टील तो पानी सबसे पहले अंदर आएगा रूट हेयर से यहां से पानी आएगा डियर स्टूडेंट्स ये पहला टिश्यू है जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं इस टिश्यू का नाम है एपिडर्मस टिश्यू उसके बाद पानी अंदर आएगा दूसरे टिश्यू में जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं कार्टेक्स कार्टेक्स से होता हुआ पानी तीसरे टिश्यू में आएगा जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं एंडोडर्मिस और यहां से डियर स्टूडेंट ये सेंट्रल जाइलम और फ्लोएम के 
स्टीलर टिश्यू में चला जाएगा तो इसको कहते हैं रेडियल ट्रांसपोर्ट जो कि एक रूट है जो किसी भी ट्रांसपोर्ट को लिंक कर देता है सेंट्रल पॉइंट से तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट डी स्टूडेंट स्टील है तो अब हम रेडियल रूट ट्रांसपोर्ट को और आसान चार्ट पे पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स वाटर और मिनरल रेडियल रूट ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले अंदर आएंगे रूट हेयर सेल से और उसके बाद ये स्टूडेंट ये वाटर और मिनरल्स मूव करेंगे रेडियली थ्रू कुछ कंसेंट्रिक लेयर से कुछ टिश्यूज से सबसे पहले क्रॉस करेंगे एपिडर्मस को उसके बाद पानी और मिनरल क्रॉस करेंगे कॉटेक्स को उसके बाद पानी और मिनरल क्रॉस करेंगे एंडोडर्मस को फाइनली कहाँ चले जाएंगे सेंट्रल स्टील में तो फिर आप क्वेश्चन पूछोगे डियर स्टूडेंट्स स्टील किसे कहते हैं वाट इज स्टील दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टील स्टील इज द सेंट्रल कोर मास किसका ऑफ द स्टेम एंड रूट ये स्टील स्टेम में भी होता है रूट में भी होता है और हम यहां पढ़ रहे हैं रूट को ओके ऑफ वस्क्यूलर प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ वस्क्यूलर टिश्यूज उसमें जायलम भी आ गया और डी स्टूडेंट फ्लोइंग भी आ गया तो दिस इज द चार्ट शोइंग रेडियल रूट ट्रांसपोर्ट तो डी स्टूडेंट जैसा कि मैंने कहा कि पानी को रूट के कुछ टिश्यूज को कुछ कंसेंट्रिक लेयर्स को क्रॉस करना होता है तो वो तीन इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं जिसको पानी को क्रॉस करना है देखिए डी स्टूडेंट सबसे पहले पानी अंदर आएगा एपिडर्मल सेल्स के एलोंगेशन से जिसको आप और हम क्या कह रहे हैं रूट हेयर तो यहाँ से पानी पहले जाएगा एपिडर्मस के टिश्यू में फिर यहाँ से डी स्टूडेंट पानी जाएगा कॉर्टेक्स के टिश्यू में यहाँ से पानी जाएगा एंडोडर्मिस के टिश्यू में फिर यहाँ से चला जाएगा वो सेंट्रल स्टील यानि जायलम के वेसल्स में या जायलम के सेल्स में तो अब आपको मैं सिंपल डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ इन तीनों टिश्यूज की ठीक है डी स्टूडेंट पहला टिश्यू कौन सा है इपीडर्मिस वेरी सिंपल डेफिनेशन दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स विथ रूट हेयर सेल्स जहाँ पे रूट हेयर के एलोंगेशन आपको नजर आ रहे हैं उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं कॉटेक्स को वॉट इज कॉटेक्स दिस इज द इनर साइड ऑफ द एपिडर्मस टिश्यू तो कॉटेक्स में पेरन कैमा के सेल्स होते हैं ये एपिडर्मस से इन साइड पर लोकेटेड होता है और उसके बाद एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉटेक्स कार्टेक्स के अंदर वाले से पे एंडोडर्मिस होता है तो पानी को इन तीनों टिश्यूज को क्रॉस करना होता है ठीक है डियर स्टूडेंट्स तो ये हो गया रेडियल ट्रांसपोर्ट देखें मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ रेडियल ट्रांसपोर्ट को पानी अंदर आएगा रूट हेयर सेल से उसके बाद रेडियल ट्रांसपोर्ट में डियर स्टूडेंट सबसे पहले इसको क्रॉस करना है इपीडर्मिस के टिश्यू को ठीक है और पानी हमेशा क्रॉस करेगा फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल जिसको आप और हम आसमोसिस कहते हैं उसके बाद उसको क्रॉस करना होगा सेकेंड टिश्यू कार्टेक्स को जिसको मैं यहाँ पे सर्किल कर रहा हूँ उसके बाद इसको तीसरे टिश्यू को क्रॉस करना होगा डी स्टूडेंट्स उसको क्या कहते हैं एंडोडर्मिस और फाइनली वो स्टीलर रीजन के जायलम में चला जाएगा इसको कहते हैं रेडियल ट्रांसपोर्ट तो कौन से पाथवेज अवेलेबल हैं कौन से रूट्स अवेलेबल हैं डी स्टूडेंट्स द रूट्स ऑफ वाटर दैट कैन टेक थ्रू द रूट तीन पाथवेज हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन किए गए हैं डी स्टूडेंट्स थ्री पाथवेज आर अवेलेबल फॉर वाटर टू एंटर जायलम देखे कौन कौन से पहला है सेल टू सेल पाथवे ऑल्सो नोन एज सेलुलर पाथवे मगर इस पाथवे में हर सेल के अंदर मौजूद जो वैक्यूल होता है उसको पानी को क्रॉस करना होता है जिसकी वजह से इसको एक और नाम दिया गया है वैक्यूलर पाथवे उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंप्लास्ट पाथवे और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे एपोप्लास्ट पाथवे तो तीन पाथवे अवेलेबल हैं बेटा एक सेल टू सेल पाथवे सेल्युलर पाथवे वेकुलर पाथवे दूसरा सिंप्लास्ट पाथवे और तीसरा एपोप्लास पाथवे डी स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की पहले पाथवे से सेल टू सेल पाथवे सेलुलर पाथवे ऑल्सो कॉल वेकुलर पाथवे देखें वेकुलर पाथवे क्या होता है डी स्टूडेंट यहाँ पे सॉइल है सॉइल में सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन में क्या होगा वाटर तो सबसे पहले डी स्टूडेंट जो एपीडर्मल सेल्स के एलोंगेशन होते हैं उसको आप और हम क्या कहेंगे डी स्टूडेंट्स उसको आप और हम कहते हैं रूट हेयर तो रूट हेयर से पानी अंदर आएगा हम पढ़ रहे हैं सेल टू सेल पाथवे वेकुलर पाथवे तो यहाँ से पानी सबसे पहले सेल वाल को क्रॉस करेगा एपिडर्मिस के सेल्स के सेल वाल को क्रॉस करेगा 
फिर डी स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा और यहां पे आपको एक अदद वेक्यूल नजर आ रहा है डी स्टूडेंट्स वेक्यूल के टोनो को क्रॉस करेगा मैं शॉर्ट फॉर्म में टीपी लिख रहा हूं तो पहले सेल वाल फिर डी स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन फिर साइटोप्लाज्म फिर टोनो और पानी कहाँ आ गया वेक्यूल में ठीक है डी स्टूडेंट फिर ये पानी वेक्यूल की टोनोप्लास्ट को क्रॉस करेगा फिर साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेगा उसके बाद दोबारा दूसरे सेल में जाने के लिए पहले सेल वाल को क्रॉस करेगा फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा फिर साइटोप्लाज्म से होता हुआ टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके दूसरे सेल के वेक्यूल में चला जाएगा और अब हम यहां पहुंचे हैं कॉटेक्स के सेल्स पे फिर यह वेक्यूल के टोनोप्लास्ट को क्रॉस करेगा फिर इसको दूसरे सेल में यानी एंडोरमिस के सेल्स में जाने के लिए दोबारा से एक सेल वाल को क्रॉस करना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा फिर साइटोप्लाज्म को क्रॉस करता हुआ इसको फिर टोनोप्लास्ट को क्रॉस करना पड़ेगा फिर ये एक वैक्यूल में चला जाएगा फिर दोबारा से टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म फिर सेल वाल फिर सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ फाइनली ये पानी पहुंचेगा जायलम के पास तो यह है डी स्टूडेंट्स वेक्यूलर पाथवे जिसमें हर सेल के अंदर पानी को कम से कम वेक्यूल से क्रॉस करना जरूरी होता है जिसकी वजह से ही तो हम इसको वेक्यूलर पाथवे कहते हैं तो डी स्टूडेंट्स जो मैंने पहला पाथवे आपको पढ़ाया सेल्यूलर पाथवे आल्सो नोन एज वेक्यूलर पाथवे आप सीक्वेंस नोट करो डी स्टूडेंट्स सबसे पहले वाटर की मूवमेंट होगी तो पहले उसे सेल वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा फिर साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए वैक्यूल की टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके उसको सेंट्रल वैक्यूल में आएगा तो अब आप याद रखें वेक्यूलर पाथवे सेल्यूलर पाथवे में पहले पानी सेल वाल को क्रॉस करेगा फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा फिर साइटोप्लाज्म से क्रॉस करता हुआ टोनोप्लास्ट को करता हुआ क्रॉस वेक्यूल में पहुंचेगा एंड दिस इज रिपीटेड फॉर वेक्यूल ऑफ ईच सेल डेट इज वाई वी से वेक्यूलर पाथवे अब हम आते हैं दूसरे पाथवे की तरफ जिसको आप और हम सिंपलास पाथवे कहते हैं अब दूसरा पानी के लिए जो रूट पाथवे जो रास्ता मौजूद है वो है डी स्टूडेंट सिंपलास पाथवे अब आप यहां पे देखें एपिडर्मिस और कार्टेक्स के सेल्स में बीच में यहां पे आपको जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मिलेगा उसको क्या कहते हैं डी स्टूडेंट प्लाज्मो डेस्मेटा कहते हैं तो अब यहां पर देखें कार्टेक्स और एंडोरमिस के बीच में भी प्लाज्मो डेस्मेटा मौजूद है तो जब पानी एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा मगर डी स्टूडेंट्स उसको वेक्यूल को अब क्रॉस नहीं करना सिंपलास पाथवे में वो वेक्यूल को क्रॉस नहीं करता डायरेक्ट साइटोप्लाज्म से प्लाज्मोडेस्मेटा को क्रॉस करते हुए पानी एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है इसको आप और हम कहते हैं सिंपलास पाथवे अब डेफिनेशन पढ़िएगा सिंपलास पाथवे का इन सिंपलास पाथवे वाटर मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म वाया साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस नोन एज प्लाज्मो डेस्मेटा देखें डी स्टूडेंट हम एपिडर्मिस से स्टार्ट कर रहे हैं पहले ये पानी रूट हेयर से अंदर आएगा तो अब यहां पे पानी पहुंच गया कहां पे एपिडर्मिस के सेल्स के साइटोप्लाज्म में अब डी स्टूडेंट ये वेक्यूल को क्रॉस नहीं कर रहा ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म को क्रॉस कर रहा है साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में चला गया तो उसने किसको क्रॉस किया प्लाज्मोडेस्मेटा को तो आप डेफिनेशन पूछोगे प्लाज्मोडेस्मेटा की डी स्टूडेंट्स प्लाज्मोडेस्मेटा आर चैनल्स दैट डायरेक्टली कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग प्लांट सेल तो एक प्लांट सेल अपने दूसरे नेबरिंग प्लांट सेल से कनेक्टेड होता है प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू और देखें अब यहां से एपिडर्मिस से कॉटेक्स तक सिंपलास पाथवे यहां से भी पानी ने प्लाज्मोडेस्मेटा को क्रॉस किया तो कॉटेक्स से एंडोडर्मिस तक भी क्या हुआ एंडोडर्मिस तक भी सिंपलास पाथवे और यहां से पानी चला गया जायलम की तरफ तो अब ये भी सेल्यूलर पाथवे तो डी स्टूडेंट मोस्टली ये स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं वेक्यूलर पाथवे और सिंपलास पाथवे में डिफरेंस कौन सा है डिफरेंस ये है कि डी स्टूडेंट्स जो वेक्यूलर पाथवे होता है उसको पानी हमेशा क्रॉस करेगा वेक्यूल के थ्रू तो वेक्यूलर पाथवे के लिए यह जरूरी है कि पानी एक सेल से दूसरे सेल में जाए मगर हर मरतबा वो वेक्यूल को क्रॉस करे ठीक है मगर जब सिंपलास पाथवे हम पढ़ते हैं तो उसमें पानी वेक्यूल को क्रॉस नहीं करता डायरेक्ट साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है 
प्लाज्मोडेस में डाक के थ्रू और पानी हमेशा मूव करता है आसमोसिस के थ्रू ठीक है डी स्टूडेंट्स अब हम सबसे लास्ट में आते हैं एपोप्लास पाथवे डी स्टूडेंट्स एपोप्लास पाथवे ऐसा पाथवे है जिसमें वाटर साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेगा ही नहीं ये डायरेक्ट एक सेल वाल से दूसरे सेल वाल में चला जाएगा अब ये मैं सेल वाल को मेंशन कर रहा हूँ ये एपिडर्मस टिश्यू के सेल्स की सेल वाल है तो यहाँ पे पानी पहुंचा आपने पढ़ा होगा यहाँ पे हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेज होते हैं तो सेल वाल की जो मैट्रिक्स होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है अब एपोप्लास पाथवे को यूज करते हुए ये पानी डायरेक्ट एक सेल वाल से दूसरे सेल की सेल वाल में चला गया कॉर्टेक्स की सेल वाल में चला गया फॉर एग्जाम्पल डी स्टूडेंट्स तो क्या होता है कि इसको हम और आप एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं ठीक है डी स्टूडेंट्स सो व्हाट इज एपोप्लास्ट पाथवे द एपोप्लास्ट पाथवे इज वेयर वाटर टेक्स रूट गोइंग फ्रॉम सेल वॉल टू सेल वॉल नॉट इंटरिंग द साइटोप्लाज्म एट एनी पॉइंट ठीक है डी स्टूडेंट तो पानी बिल्कुल साइटोप्लाज्म को यूज नहीं कर रहा डायरेक्ट एक सेल वॉल को यूज करते हुए दूसरे सेल वॉल में चला जाता है ठीक है डीए स्टूडेंट्स इसको आप और हम क्या कहते हैं इसको आप और हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे स्टूडेंट जब पानी एंटोडर्मिस तक पहुंचता है एपोप्लास्ट के थ्रू तो यहां पे एंटोडर्मिस में एक वैक्सी बेल्ट आ जाता है जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं और ये पानी की एपोप्लास्ट मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है वेन द वाटर रीचेज द एंटोडर्मिस द वाटर फ्लोज इज स्टॉप बाय अ वैक्सी लेयर वैक्सी स्ट्रिप विच इज कॉल्ड द कैसपेरियन स्ट्रिप एंड इट इज इम्पेनिट्रेबल तो डी स्टूडेंट्स एपोप्लास पाथवे एक जगह पे ब्लॉक हो जाता है कहां पे एनोडर्मिस पे कौन उसको ब्लॉक करता है कैसपेरियन स्ट्रिप तो पानी आगे कैसे जाएगा सिंपलास्ट वे इज द ओनली वे टू क्रॉस दिस बेरियर तो डी स्टूडेंट जब एपोप्लास्ट पाथवे ब्लॉक हो जाता है कहां पे ब्लॉक हो जाता है कैसपेरियन स्ट्रिप से तो आगे जाने के लिए प्लाज्मोडेस्मेटा मौजूद हैं मगर यहां से पानी को अंदर आना पड़ेगा कहां पे साइटोप्लाज्म में फिर आगे जाने के लिए एक ही रास्ता मौजूद है प्लाज्मोडेस्मेटा सिंप्लास तो अगर एंडोडर्मिस में एपोप्लास पाथवे को कैस्पिरियन स्ट्रिप ब्लॉक कर देता है तो पानी आगे जाएगा जायलम तक जाएगा मगर उसके लिए एक ही रास्ता है सिंप्लास पाथवे इज द ओनली वे टू क्रॉस द बेरियर तो डी स्टूडेंट्स आज हमने uptake of water and minerals by roots pada thank you dear students